，有俩花臂就成大师了。那要说纹身，那也得说我们小哥张起灵的纹身呀、啊。站住！只有体温上升之后，才可以显现出来。嘿，大师就是大师啊，真懂行。哎，看见去了，要想摸，咱收费啊。人到中年，落得个出没色相的境地，为了无邪，咱豁出去了啊。好了。你们把东西拿给我看看吧。哎，啊，这些石片是从一个汉代古墓的壁画上切割下来的。哦，你看，人物简单古拙，色彩简明。符合汉代美学特征，而且这个应该不是一个壁画上切割下来的。为什么说是从古墓里出来的呢？怎么就不能是从博物馆里偷出来的呢？知道这是什么吗？这个是一张古诗的皮啊！大师，您能看出这壁画，只能说明您是一拼图高手这水平。您要真能看出这是从哪个墓里出来的，那您才真是大师。哎哎哎哎！哎，哎，咸的，含盐量很大。这句古诗应该是下葬在近海的地底，长期经受海水的浸泡才会这样。这些水咸。只有在沿海滩涂才会出现。你们盯着滩涂找吧，哪有滩涂，就去哪。学海在这儿生活了这么多年，就是这个人一直在资助和照顾他。我们还找到了一段视频，您可以看一下。There is a theory saying that all the scientific achievements are not found by human beings. They are all given by Lord. In China. There is also an emperor who is closely related to thunder. All the energy is all from the holy heaven. But among all of us. Who are able to connect it with heaven will have the power to gain the knowledge. Many years ago, when Franklin flew a kite into the sky, he was struck by a thunderbolt at the moment.
was reconnected with heaven in an instant. Did he see something? 那你现在有这个人的资料和行踪吗？我们查到这个人姓焦，早几年去国外做的生意，在那边靠翡翠发的家，非常有钱。他平时深居简出，所以资料非常少。除了这段大学演讲的视频，就找不到其他任何资料了。不过听说，这个人最近在召集一批高手，不知道他想干什么，可能是准备搞个大事。二爷，您看这个人。和吴三省会有关系吗？老三失踪这件事情已经沉寂这么多年了，忽然间，所有的线索都出来了，你不觉得很奇怪吗？您的意思是，吴邪突然收到短信，背后一定有人操纵，要么是老三，要么是当年零四四的人，要么是对零四四感兴趣的，所有人都要查。这个人的年龄和老三相仿，以我的经验，他们都跟零四四工程有关联。马上召集黑瞎子，让他想尽办法接近这个人，探探他的底。好缺身体，啊，还挺累呢。淋个雨就感冒，哼，还不及胖一伙子，这是岁数大了是吧？你看看人家，啊，这多大岁数了？看人家这身体。三叔绝不会自投罗网，我一定要找到南海王帝国，重走三叔的路线，找到真相。我知道南海王地宫大概的位置了。啊？和照片上背景最为相似的是平峡附近的滩涂。走一趟啊？那必须得走一趟。哎呀，哎呀，你这小弱缺身体行吗？啊？哎呀，还真有点为你担心呢、啊。这的地方，这就要出发了。
，准备向马上出发。上百年了，我觉得你可能已经看透了生死。但如果现在你是我的话，你现在会怎么做？没有答案。以前不管遇到什么问题，都是你跟胖子来照顾我，所以我现在一想到以前的事儿，就是一头的雾水。我总是以为自己是在被命运推着走，很多事情我都推脱说我是身不由己，但直到病了之后，我才发现，不是这样的。我喜欢这样的生活，喜欢跟你们在一起，一起去冒险。如果我一定会死的话，我希望是在路上。也是我最应该把这忘。嘿嘿嘿！出发吧，铁三角！哎，怎么什么都说了啊？不兴奋吗？啊！我跟你说啊，胖爷，我等待着历史性的一刻，我都睡不好觉，我只剩傻笑。我要让你知道，真他奶那个腿的爽，喂喂，就是这个感觉。要往前，恍如昨日，还记得我们第一次见面吗？七星鲁王宫，哇哦,哦，大战失利，大战失势，我去，大战全失，哎，哦，交出你的大宝贝，胖子，我提醒你一下啊，我们已经金盆洗手，从良了。出发。
。天真组成，头部；小个儿组成，四肢。我们就是头脑不简单，四肢很发达组合呀。哎，那我组成什么呀？你组成什么呀？胖爷，我组成，我组成，肚子吧。<笑>稳重点儿，多向披靡，来吧，朋友，趁着我们还年轻啊，我们要到南海王立功去转一转。哎，到时候要真是老了，你说谁陪小哥啊？是不是？嗯，等这件事解决之后啊，咱们就回来，享受生活，好好过日子。一定得回来啊！说什么呢？我跟你说啊，我回来我就退休。我就干这一票，我就歇着，我就陪着你和小哥到雨村养老去，歇够了，咱们就全世界旅游去。行、啊，到时候我就把我这个吴山居啊给租出去，弄成一民宿，这样咱们那个酒店钱、机票钱不都有了吗？一言为定。小哥，哎，肩膀肩负着我，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，顷刻大雨滂沱，那些曾存在的。总在深海错落，当风吹来，我会回来。这是在世界以前最后的呐喊，当风吹来，我会回来。是谁说天真有？签字在手，你就乖乖跟我们回去吧。啊，这签子到底什么意思啊？我一直想问。他拿着签子过来的意思就是，就是他现在打死我们都不用负责，直接拿着签子去二叔那儿抵就行。吴安，吴安，这不就是二叔的名字金牌吗？现在是法治社会，他们这套老底子规矩有什么用啊？但是他拿着签子过来。就证明他们的决心。哎，他叫胡学海和杨大国，都是你三叔当年考古队的成员。他们都去了南海王帝宫。他上来之后就疯了。这可不行。这就是去南海王帝宫的下场。二叔，你知道现在这种程度根本就拦不住我。别跟我犟，把地图交出来。不行。你到底要干什么
飞南海王地宫啊！我跟你说，这一趟是非常非常危险的。这件事情跟三叔有关系，就算再危险，我也必须要去一趟。我是说不动你了，那咱俩就好好的合作吧。合作？谁跟你合作啊？我才不跟你合作呢。那跟你合作得压力得多大呀？那你得忍着，两条路，一条就是我今天把你带过去，另外一条，等我好好合作，选一条吧。再说了，你能搞到官方的考古批文吗？没有这东西，你做这件事情就是违法。而且我队伍里面有考古专家，我们以他们的意见为主，你的资格也只能配合。哎，这么一聊，你还必须得跟我合作哈、啊。行行行，合作，但是提前说好了啊，去了之后不能什么事儿都管着。我也提前给你说好了，很多事情你必须得听我的。怎么样，二爷？我们只能跟他合作了，地图在他手里。可他没事，危险的地方，别让他去就行了。给姜老板的
老板，按照您的吩咐，放他走了。东西拿走了，你们跟住他。大鱼要上钩了。看不见，要不皇帝，要不皇帝他家门了，要不皇帝，他在那哪儿呢？哑巴皇帝，哑巴皇帝。一个传说，他靠近贪图的时候，就开始念这句话，估计和他之前的经历有关。好了，拉回来吧，拉过来，走。传说平峡这个地方过去叫海南岛。岛上住着一个哑巴，平时非常喜欢折纸兵纸马，把他们当做自己的军队，所以岛上的人管他叫哑巴皇帝。哑巴皇帝的老婆生孩子的时候难产死了，留下了一个非常美丽的女儿。女儿慢慢长大，两个人相依为命。可惜啊，好景不长，当时的皇帝看中了哑巴的女儿，派兵把她抢了去。哑巴，眼睁睁地看着自己的女儿被抢走，却无计可施，只能坐在海边以泪洗面。这时候，乌云盖顶，雷声阵阵，雷公腾云驾雾地来到了哑巴面前。哑巴祈请雷公还他的女儿，雷公被哑巴的悲伤和真情所打动，决定帮他讨回女儿。一声惊雷过后。那个皇帝的国家到处都涌现出了海蟑螂攻击他的臣民们，但皇帝无动于衷。又是一声惊雷过后，海边所有的贝壳都爬到了岸上，皇帝的军队死伤惨重
，但哑巴也被逼到了海边。第三声惊雷过后，所有的纸人纸马复活，哑巴终于救出了女儿。但皇帝仍不放弃追杀，哑巴无奈，只能折了一艘纸船，把女儿推向大海深处。最后一声惊雷过后，他的女儿变成了一种叫“黑告共助”的怪物，终于杀死了皇帝。自此，哑巴变得强大，到处征战，收敛财富，变成了雄踞一方的王。后来，当地居民为了纪念这位哑巴，就叫他“南海王”，把他的女儿叫做哑巴公主。但后来，这个古国忽然就在历史中消失了。动画做的不错，挺有钱量。啊，那刚才母雪海说的那个什么哑巴皇帝，原来是这么来的呀？但到目前为止，我们还找不到这个南海王地宫的具体位置。不过滩涂这个位置，我们是找对了。现在就差精准的定位了。你说二叔这人也真是的哈，还真把我给当后勤了啊！哎，哎呦。二叔，您在这儿呢，你砍价呢？我们人手不够啊，忙不过来呀、啊。他去接一个高人去了。高人，我不是叫高人吗？他可是考古队的大顾问。你们啊，好好看看。这孙子呀，是吧？你认识这高手啊？什么高手啊？我在潘家园打牌的时候，这孙子找过我茬。就这鬼脸，化成灰我也认识他。刘丧，九零后，半路开始玩古董，据说是探墓特别准。他用的什么方法呢？就是听雷探墓，这是一个古法。听说在这个关中地区早已失传，就是天上一打雷，咔嚓，他一听就能找着这墓。这不是靠天吃饭吗？这不完全靠本事啊，多多少少得靠点运气吧，对不对？这货。他不是说听力好，他是这个听觉的分辨力特别好，就能从各种声音里边听出信息来。吹牛的说，就是一移动的声呐。那照你这么说的话，确实是挺厉害的呀，这不像个蝙蝠一样吗？哪有蝙蝠厉害呀？给他长脸呢还。地方就想吐啊！小伙子，走南闯北，这么大一人，见人就吐，那哪行啊？来，吃了，吃了，别吵了。大姨，你们先走吧，我自己歇会儿就好。那你别吐了，赶紧找人来接你啊！拉倒吧，谁家高人穿成那样？那是个皇帝成功的。我二白让你们来的，你就是那个高人。
没事，我理解你。这种事，我们热心市民宁可犯错，不可要脸。有病就赶紧去治。嗯？你什么意思啊？这刘丧他妈生的时候难产死了，你说丧不丧？他爸带他回老家，半道这刘丧就让人给拐跑，卖给了一个。哎，再翻一下。这香烟老姑子吧，不是一般人。听力异于常人，是这个西北远近闻名的顺风耳。这刘丧呢，跟这香烟老姑子日久天长，就硬生生的就学会了这一身的这个异于常人的这听力。后来这个丧不是长大了，我要我要找我爸爸。走到哪里都要找我爸爸，还真找着他的爸爸了。他爸爸不认他，你猜怎么着？这丧奔居然想放火烧死他爸爸，这亲爹呀，他全家。你说他邪不邪？啊，这是好东西吗？这个？怎么你还不信呢？我跟你说，我说的千真万确。什么千真万确？哎，二叔，二叔，我说您帅的千真万确介绍一下，这就是我请的高人，刘丧。刘丧，这位是胖子，那位就是吴邪。你好。哎哎哎哎，干嘛？嘿，还给脸了嘿！啊，拽上了还是？还来劲了你啊！哎，干嘛呢？二叔，你看，你找这高人是小哥的脑残粉，你给我删了！我是小哥经纪人。给钱了吧，你就拍。你们还不知道吧？你们这次到这里来，外面有人在打赌。现在你们是一赔七，所有人都认为吴邪这次上不来。我也一样，你们上不来。他妈丧奔，你怎么说话？行了，行了，行了，好了，两个孩子是打架呢，啊，正事要紧，赶紧开工吧。世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。牵绊之负着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来。消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来。是谁说天真有错？
世界一切，最后的那。